sono Angela Amato, vivo in Sicilia. Ho poi sentivo parlare della sacra immagine di Gesù di misericordia e in gloria, della sua preziosità e sacralità e di quanti mesi di sofferenze per mamma Giulia ci sono voluti per realizzare questa immagine. Ma ero come il peggior sorto che non voleva sentire. Pensavo, è troppo costoso, non lo voglio. Ho avuto un rifiuto totale per la sacra immagine di Gesù di misericordia e in gloria. Poi successe una cosa incredibile. Chi arriva in Italia ad una signora, un'immagine di Gesù di misericordia e in gloria al posto dell'immagine di Gesù crocifisso del Calvario di Nancio. Andonella mi chiama dicendomi se volevo acquistare quell'immagine con la scritta in italiano. Essendo innamorata di Gesù, ho detto subito il mio sì. In quel momento mi sono sentita come Pietro, che pur dicendo di amare Gesù, lo ha rinnegato tante volte. E anch'io ho rinnegato Gesù, ma non tre volte come Pietro, ma centinaia di volte perché non accettavo questa immagine a casa mia, per il suo costo. Quando mi arriva a casa il pacco e srotolo l'immagine, essendo ad altezza uomo, mi ritrovo faccia a faccia con Gesù. E ci siamo guardati negli occhi e lì scoppia a piangere. E è stato un pianto liberatorio durato per, per ore, perché in quel momento ho visto Gesù vivo in quell'immagine. Leggendo la Sacra Scrittura, eh, nella Bibbia una frase mi è sempre colpito, l'Apocalisse 3,20, quando Gesù dice, ecco, io sto alla porta e busso, se, que- se qualcuno mi ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui e lui cenerà con me. In, quella, eh, in quel momento quella frase mi viene davanti, perché Gesù ha bussato non solo alla mia porta, ma anche al mio cuore. L'ho baciata all'infinito, non so quante volte ho detto ti amo Gesù, ti amo Gesù, quanto sei bello. Mi ha colpito la bellezza, il suo sguardo, nel suo sguardo c'era Gesù vivo, Eh, vedevo la sua presenza, sentivo la sua presenza. E mentre baciavo Gesù della misericordia in gloria, nella sua sacra immagine, la mia brutta tosse dovuta a uno spasmo bronchiale allergico è immediatamente scomparsa. Poi mi torna in mente quando in un messaggio Gesù dice a mamma Giulia la mia presenza è viva in quell'immagine e io posso testimoniare che Gesù di misericordia in gloria è vivo in questo sguardo, in questa immagine. Mi sono resa conto del valore di questa di questa immagine e non apprezzo, non apprezzo. Penso che in ogni casa dovrebbe entrare veramente questa immagine perché è Gesù vivo che entra in ogni casa, in ogni famiglia, benedice la casa e le famiglie. Ringrazio le sorelle di Naggio, Antonella, il nostro carissimo Don Gaspare, per avermi fatto entrare Naggio a casa mia. Naggio è, è stato parte di me a casa mia. È l'unico mio desiderio rimasto era abbracciare mamma Giulia e adesso sono, mi trovo qui a Naggio per il 38 anniversario della lacrimazione della Madonna e posso dire, posso testimoniare che Naggio è vero, è tutto vero, è un pezzo di paradiso sulla terra. Gesù di misericordia in gloria è vivo e vero in qualsiasi immagine si incontra qua a Naggio. Con tutto il cuore dico a tutti venite a Naggio. Naggio si deve eh, vivere, si deve vivere. E c'è la presenza viva di Gesù, della Madre Benedetta e abbiamo visto tanti segni che ci hanno riempito il cuore. Ringrazio Mamma Giulia, Mamma Giulia ti amo. Ti amo con tutto il mio cuore, sono stata felice di abbracciarti. Viva Naggio, ritornerò a Naggio. Naggio fa parte della mia vita adesso ed è nel mio cuore. Vi abbraccio tutti, grazie.